这究竟是怎么回事？回禀王上，我已验过，今日宴会的鱼羹含有一种有毒树脂，未调制前世人不食，调制后变成藤黄，清亮藤黄可入药，药量加大，引起腹痛、呕吐，再重致死。对方使用这种药，是为了避过银针。何人如此大胆？哼！王上，这次宴会都是浩兰在负责。余庚被人投毒，浩兰难辞其咎，任由王上处置。李浩兰，宴会事务繁杂，怎能只怪一人呢？负责膳食的女官何在啊？王上，王后。这白玉是贡品，由地方上供一名刨厨，一定是他所为。把那刨厨带上来。王上，王上，启禀王上，那刨厨不见了，许是因为今日宴会出入频繁，所以乔装逃跑了。一个大活人就跑了？有朝一日寡人脑袋落地，你们也不知道是何人所为，对吗？无用的东西，退下。诺。王上，谁是凶手？不是已经很清楚了吗？嗯，凶手是谁呀、啊？寡人不知。如果王上和雨儿死了，谁是最大的获益者？谁就是凶手。父王，这是诬陷，我怎么可能做大逆不道的事情呢？少妃，你无凭无据，可不要血口喷人啊！这鱼羹，我也用了。我检查过每一位客人的羹汤，唯独公子的那一份无毒。王上，您都提耳听到了吧？这就是您的好儿子，他无非是想借此宴会毒杀自己的父亲和弟弟。我未曾负责宫宴，更不曾沾染厨下，我怎么下毒？就算我要下毒，也不可能做得这么拙劣，引火上身。为什么不说是雨滴做的苦肉计呢？故意要来陷害兄长，还有那清心丸，未免背得太及时了吧？你胡乱猜疑，殷医师下毒啊？殷医师要想毒死谁，那不是手到擒来？公子，天气渐热，常有饮食失当，医师馆常备清心丸百粒，以备不时之需，这是每年的惯例。你是不是要说我和公子雨串谋？宫中谁人不知，殷医师独来独往，不受任何人言揽。公子这么说，无非是想脱罪。若说他无从下手，上至朝臣，下至宫人，谁人不赞公子礼贤下士，君子之风？如此居心叵测，频频拉拢人心，怎会无人效力？哎，少妃，你放心，寡人一定要把这凶手给找出来。皇上，若非上天垂怜，只素怕是已经没有哭诉的机会了。我可怜的雨儿，无辜的梅少妃和琼华公主，如今都病卧在榻，他要何功赴死，以全他的野心。父王，我的鱼羹曾经被李浩兰更换过，若说有诈，必定跟他有关。胡扯！此次宫宴从始至终都是浩兰在筹办，若他下毒，那不是同样引火烧身呢？他为何要下毒啊？李女官是旭日宫的人，公子为了变白，连王后都能拖下水。真是浪费了王后的一番栽培。李女官若要害你，一碗毒羹要死，岂不便宜畅快？用得着如此大费周章吗？笑话！来呀、啊，把公子交压下去。父王，父王，你听我解释，父王，父王，父王，你听我解释，父王，父王，我冤枉，父王。
公主，今日宴上，你做了什么？公主所言，浩兰不明。你接受兄长的示好，让他燃起希望，唯一的目的便是引他上钩。公主偶感风寒，卧床养病，未参加今日的宴会。宴会上的事，您自也不清楚，怎好随意揣测？我猜。你是故意打翻鱼羹，借机换了一碗，便是要引起众人的疑心，以为兄长才是下毒之人。公主，谁来做未来的赵王，与我这个小小的女官根本毫无干系，我怎会冒如此大险，偏帮公子羽？是与不是，你心里清楚。夜里风大，公主小心风寒更昼。请您早些回去休息，少陪了。到底怎么回事？我才要问你，我下的分量只会让人腹痛，再不济腹泻一两回，绝不会杀死一个活人。可程秀，分明服用了过量的藤黄。你接到药后，见过什么人？我没有。那天找你拿了药，就直接回了旭日宫，根本不可能中途有人动手脚。除非，浩兰，是谁从中动了手脚？你一定知道的，对不对？我，今天都有人死了，你还不说实话？吕不韦，是不是吕不韦？浩兰，你来了。吕不韦，你到底干了什么？应该是我问你干了什么才对吧？不错，是我改变了你们的计划。为什么？公子交谨慎小心，衣食住行受到严控。只有在这样公开的场合，他的防备才会降低。所以，你选择在此时下手，只是你们不知，他的疑心甚重，又自小服用微毒，若是一击不中，就是白费心思。所以，你就改变了主意，在所有人的鱼羹里下了藤黄。对，我故意打翻了他的鱼羹，就是为了反其道而行。将受害者变成了加害者，这可是明目张胆的构陷。万一赵王不信呢？自古以来，为了王位，别说镇杀，提起刀剑，公然砍下父兄头颅的不知凡几。当初的惠文王，不也为了王位之争，任由自己的生身父亲，在沙丘之乱被幽禁饿死吗？听起来又蠢又毒。但是王位的诱惑太大，一切皆有可能发生。经历了王位角逐的赵王，又凭什么不信？可是我们下的藤黄剂量极小，根本不可能杀死人。吕不韦，你告诉我，你到底干了什么？我，只是顺水推舟，让司徒月加了分量罢了。吕不韦，你杀了人啊！程秀，她根本就不是你的妨碍。那程家女子杀了婢女，刻薄狠毒，轰动整个邯郸城。我就是要选中她，作为第一个替死鬼。这根本不是你杀人的理由，吕不韦。你为了达到目的，真的是什么事都做得出来。若非你我产生嫌隙，公子将又如何乘虚而入？若非你痛恨公子将。又怎会设下计策，将他诱入你的埋伏？若非你设下藤黄之计，我又如何再补上一刀？所有的机会，都是你一步步送到我手，怪得谁来？浩兰，世上没有不流血的纷争，牺牲是在所难免的。
有了这条人命，方知公子教的可恨。就算没有实在证据，王上也绝饶不了他。纵然你怨我、怪我、恨我，如果重新来过，我依然会这么做。我曾受你的恩惠，才会供你驱使。但我有自己的底线。为了权势地位、名利富贵，你可以不择手段，拼了命的往上爬。我不会怪你。任何人都有权利改变人生，可你不应该滥杀无辜。是，也许你杀的人并不无辜，但你杀人的理由也绝非正义。吕不韦，这是最后一次。我请求你以后不要再滥伤人命，否则你和我分道扬镳，各走各路。半年不回来，一回来就忙着做贼啊！小春，你怎么回来了？不是去出诊了吗？你刚才在干什么？随便看看。你受伤了？没有啊，真没有。别动。我给你写了十几封信，你一封都不回，也太狠心了吧！当初，刘叔出走的人是谁？那时候，你跟我告别了吗？啊，你轻点儿，我不是怕你不开心吗？所以，就先斩后奏。哎，你看我这半年有没有什么变化？什么变化？是不是变得更风流倜傥、潇洒英俊了？嗯。哎呦！怎么？一个人在这里下棋，怎么是你？我来这儿，是有事情想要向殷医师请教。那天宴会上的事情，殷医师应该早就已经知情了吧？你应该去问公子娇才对。殷医师，殷医师，殷医师，我跟你说过多少遍了，让你离那个李浩然远一点，他对你一点好处都没有的。要是你有证据，干脆把我们全抓起来。如果没有，就滚得远远的。我没时间听你废话。我这是为你好。我要想杀你，那日便可动手。难道不是你技不如人？尹小春。高将军，欺负一名女子，胜之不武吧？公子义，我许久不在宫中，难得将军还认得我。你可是闻名六国的浪荡公子，谁又会不认识你呢？你……哦，看来殷医师与公子的关系匪浅。恕我冒昧，小春蒙受将军照顾。一心中十分感念，改日再请将军喝酒。走吧。嗯、想好了吗？早想好了。来。嗯、你觉得我二位兄长剑术如何？技艺惊人。他们只不过是耍耍花枪罢了。你刚才瞧不起的那个高浩洋
，才是真正的剑术高手。下次遇到他，一定要躲着走。不能再吃了，再吃我要输了。好，让着你。下这儿是吗？都给你吃了。<笑>这棋也太了！说我棋，哎，怎么了？我是女子，啊啊、你难道不该让着点我吗？我，等等等等，我错了错了，给你给你，没诚意，哎、不玩了不玩了，哼。哼。雅儿见过母亲，怎么了？兄长被父王关押，您为何如此镇定啊？雅儿知道宫中美人众多，为何独我为后吗？那是因为我会用人。坐吧。女儿有些不明白。我没有儿子。所以只能从你父王众多公子中找一位继承人。但是这个人必须对我忠诚。如何才能让他忠诚？给他权力，让他谋利。这样的话，母亲又能得到什么呢？他所拥有的一切都是我赐予的。他越贪婪，就越能为我所用。利之所在，忠之所在。若他别无所求。我必危矣。那现在，母亲为何弃他不顾？这个人过于贪婪，以至于你父王警惕了他，所以威胁到了我的地位，我只能牺牲他。女儿有些糊涂了，一切都只能怪他太过于着急。你父王还活得好好的，他就急于立储一事。在朝中上蹿下跳，劫纳党女，搞得议论纷纷，怨声载道。逆父王只不过是借此给他当头棒喝罢了。原来，对方连父王的心思都把握好了。这样一来，哪怕疑点重重，父王也定会借题发挥。可要是没了他，只怕那云少妃和公子羽会越发得意。其实，不管将来赵国的君王是谁，我永远都是太后。我又有什么好急？雅儿，你记住，用他，以纳其中；弃他，以平一分；诛他，以换人心。少妃，您看，风筝飞得好高啊！是你。来，别这里。参见叔母。再拉一下。小心点。不知道雨说错了什么。有那么老吗？你拿一个，小心。这边，少妃。风筝，少妃，线断了，你们两个还不快去捡？少妃饶命。这样的小事都做不好，要你何用？少妃饶命！少妃饶命！我只不过是捡了个风筝而已。捡风筝？捡风筝为何如此慌张？带回去审问。No. 
说吧。哎，我我只不过是捡了个风筝而已。你一个月之前来到邯郸，居住在一个破庙里。我已经命人搜了你的住所，这四只风筝就是在你的住所里找到的。你难道要告诉我，每次宫里风筝断了线，你都是凑巧捡到的？宫中的风筝做工精致。我只不过是想偷偷取回换些银钱。你千里迢迢来到邯郸，就是为了捡风筝吗？我实话告诉你们，这四只风筝都和琼华公主有关，她脱不了干系。而你的生死就在一念之间。你在说什么？我听不懂。哎，继续打。公子，他自尽了，死都不肯说，一定有不可告人的秘密。韩少妃，今日我在宫外捉住了一个等风筝的人。啊！不只是人，还有四只漂亮的风筝。都推下吧。公子，要为我断了风筝而问罪？此人天天在宫外等候。莫非你们有什么苟且？这不叫苟且，叫男欢女爱。你好大的胆子！你竟然敢和别人有染！在韩国时，我们便是一对情人；如今他为我而来，我们用风筝传达情意，又有何不妥？韩秋华，你简直就是无耻！男女情爱，天经地义。公子这样凶，倒是叫我不开心了。不过，我的秘密被公子发现了，也许我该好好想一想，该如何贿赂公子才好啊！今天的事情，我一定会一五一十的禀报给父王。此话当真？何必拒人于千里之外？那日宴会，我便注意到了你。你看起来那么富有魅力，你也在看我，不是吗？你瞧，古板的公子，这就是男欢女爱呀！你放肆！<笑>你这个荒淫无耻的荡妇！公子啊，公子，你瞧瞧你现在的模样。真像是被调戏的少女呢。今日的事情，我一定会告诉王上。若你一早有证据，何必这么辛苦来套我的话呀？你早就知道，那你还……这里的日子太无聊，逗逗你。蝴蝶风筝，只是普通的风筝。这是琼华用来传情达意的风筝，它当然不是普通的风筝。传情达意？对。只可惜他的情人自尽了，否则我便可以告知父王，将他定罪。这么说，公子已经质问过他了。可惜，我什么都没问出来，反倒被他将了一军。这琼华公主不但是韩国第一美人，而且聪慧过人，公子与她交手，自然占不到便宜
，什么韩国公主啊？她哪有一点公主的样子？在我看来，她只不过是那……是什么？你还笑得出来，浩兰，你怎么不说话呀？这风筝有什么特别吗？浩兰，等等，这是什么文字？我从未见过呀！我也未曾见过这种文字。在思念寡人。皇上这个时辰，不是应该上朝的吗？哎呀，一日不见爱妃，如隔三秋。皇上，菊花不要。我警告你啊，你不能因为寡人对你的宠爱，你就肆意妄为。嗯。乔皇上今天的好神色。是不是有什么好事？当当然好事啊，好事。前线小生，秦人停止进攻，按兵不动。他们跟你一样，呃，怕了寡人了。我最讨厌你们这些男人，成日里就知道你攻我发，无休无止。若天下没有男人，也就太平了。哎，此言谬矣。秦人攻赵实乃不易，寡人才是正道。打仗便是打仗，分什么正义邪恶？争夺就是争夺，何必借口怜悯百姓？依我看啊，都不是什么好玩意儿。哎呀，你我谈什么打仗啊？哎呀，嗯。按照这个药方。炼成药丸送过来，少妃，这种药我配不了，不过是一些豆蔻丁香。堂堂赵国王宫，难道连这些都没有吗？少妃，您忘记说了一味药了吧？哦，麝香。有何不妥？敢问一句，你要做的是不是冰麝丸？果然名医啊，方子一看便知。长期服用冰麝丸，的确有青春永葆之效，但药丸里的麝香毒会让人不孕。少妃怎么能服用？你不是很恨我吗？我用什么药，与你何干？少妃，殷小春是医师。医师只管治病，不分对象。可笑！少妃用什么药，用得着你来教吗？再得罪少妃，可不是关罪人锁这么简单了。为保宠爱，服用药丸，无以饮鸩止渴。我劝你一句，把王上当傻子戏弄，绝不会有好下场。当真不能？不能。那就去死吧。哎，一弟，你回来了。兄长，哎，怎么满头是汗？有什么急事吗？我有急事求见父王。一弟，一弟。儿臣见过父王，都来了，难得，来一穷山。父王，儿臣有急事禀报。你能有什么急事？先用膳。父王，一弟，有什么急事，待会儿再说。爱妃，哎呀，哎呀，爱妃啊
，让你陪寡人用膳还要三催四请的，好大的脾气呀、啊！来，既然王上不愿意见我，那我就回去好了。哎，不不不不不！哎呀，哎呀，寡人只是一句玩笑，你真生气呀、啊？小矫情。呵呵呵，哎呀，足足等了你半个时辰，啊，来来来，这位是啊，义儿，终日在外游荡，刚刚回宫。义儿，见过少妃。哎，来来，公子义，果然风度翩然。有三分王上的风采、啊，是个不成器的孩子。呃呃，就就这么站着。呃，刚才说找寡人有事。父王，父王，儿臣按照您的意思，已经把所有的事情都办妥了，补充物资，马上就可以运到前线了。怎么又谈兵家之事，破坏我用膳的胃口？这谁让你谈战事啊？用膳之时就应该呃谈一些风花雪月之事，呃，增情添趣。风花雪月也不过是无病呻吟，我可没兴趣。那嗯，那就、呃、干脆食不言，寝寝不语啊！啊，寡人闭嘴，行了吧？哎呀，你们也不要说了。回头再说，去去去去去去。敢问少妃，殷医师入你灵泽宫，为何迟迟不见回转？殷小春，他来过吗？回禀少妃，绿珠不曾见过殷医师。药童明明说，韩少妃请走了小春，难道宫里有第二个韩琼华吗？你怎么跟寡人的爱妃说话呢？一点规矩都没有。父王，儿臣只是想知道小春的下落，并无意冒犯少妃。儿臣猜测，韩少妃私下扣了人，而故作不知啊。寡人不想知道什么小春的下落。呃，对对对对，父王，父王，义弟只是一时心急，才会口不择言，请父王宽恕。还不快跪下！小春是治病救人的医师，他什么都不懂。如果得罪了少妃。那么，请你看在他曾救你一命的份上，饶了他吧。哎呀，你到底想不想让寡人用好这顿膳呢？父王，退下！滚滚滚滚滚滚滚！义弟，你大闹丹阳宫，难道真想害死医师吗？走，父王，儿臣告退了。我看你是疯了，你再这么闹下去，父王一定会杀了尹小春的。叶，你素来是我们几个当中最豁达的人，怎么这次完全失了常态呢？我什么都没有，小春她就是我的一切。你身为一个堂堂的赵国公子，什么叫什么都没有？叶，你的脑袋还清醒吗？你怎么可能为了一个女人，说出如此荒唐的话来？兄长，自幼备受父母宠爱，是最尊贵的公子，而我不同。母亲死后，只是我大大赵王宫，再也无人问我是饥是寒。小春她只比我大一岁，却处处呵护着我，我们两个人就像田间的野鼠一般，相互依傍着长大。小春她像我的母亲。像我的姐姐，她更是我的爱人。如果没有小春，我早已不在这个世上了。如果你是我，你会不会心急如焚？会不会发疯发狂？好了，你也别着急了，兄长替你再想想办法，好吗？你别哭了。可是，医师，你哭有什么用？今天晚上，我去趟灵泽宫，一定要把小春救出来
。然后呢？你们要亡命天涯吗？浩兰见过公子。林女官，是殷一世最好的朋友。事情紧急，来不及向公子详细介绍，咱们还是想想该怎么救小春吧。你下去吧。诺。韩琼花她不承认扣留了小春。我知道。现在真的没有别的办法了，不，或许还有别的办法。公子四处游历，见多识广，可曾见过这种文字？这与小春有什么关系？如果公子认识这种文字，小春或许有一线生机。我确实见过这种文字，真的。嗯，此文是鸟虫书，是一种神秘。而奇特的粉丝，可我从未见过。我曾在一柄百年前留下来的宝剑上见过，此文一名鸟传，因外观过于华丽而流行一时，但渐渐又开始消失，使人多有不适。公子，能将这些都翻译一遍吗？这些文字，我也并非特别熟悉，只能试试看。是情诗吗？不像，这第一块布上是一首诗，而剩下的几块布又与第一块布有什么联系？不过要解开这些联系，恐怕需要一些时间。需要多久？我不知道。韩少飞扣留了小春，他现在一定身处险境，我们要抓紧时间。可是我没有把握。公子，小春在等你，你一定要冷静下来。谁让你动手了，少妃？这丫头违背了您的命令，绿珠只是想听您教训她。太让我失望了。少妃，是想亲自动手最后为什么是数字啊？二、五、二十五，到底什么意思啊？我把最后三块全部翻译出来了，但最后的数字到底和它有什么关系啊？我明白了，你看，这是怎么样了，兄长？见过公子，无需多礼。秘密解开了吗？刚才解开秘密，让我看一下。太好。我现在就去见父王。哎，兄长，兄长留步，留步。这是为何？我们要拿这个东西去救小春。义弟，女人和国家比，孰重孰轻？难道你不知道吗？让开，兄长。我不管他怎么样，这个东西是我们先发现的。简直放肆！快去拦住他，兄长。你说了，小春是我的好朋友，我不能见死不救。和琼花谈判危险之际，你
не по ночи. Ты Lubu 将来收拾他也不迟我差点把正事给忘了你说的对我现在就去捉拿韩国的奸细回来再和你算账